Buenos días y bienvenidos a mundomoral.es Y en el videoprograma de hoy nos disponemos a continuar con el cuarto capítulo de esta maravillosa serie de Skyrim en la que el personaje de Mundo Moral tiene como, como hobby, ¿no? En ese sentido, caerse constantemente, como acabas de poder ver. Pero bueno, lo habíamos dejado por aquí. Nuestro objetivo ahora es conseguir 5.000 de oro. Joder, qué movimientos más sensuales tiene Lidia. 5.000 de oro para poder adquirir un hogar, el hogar de la brisa. En Carrera Blanca y básicamente poder ya empezar a, a gestionar nuestros recursos, ¿no? Efectivamente, así que nada, vamos a vender toda la mierda que hemos recogido antes, sobre todo el dragón. 83 de oro por escamas de dragón, pero esto, esto, esto es un robo. 165, no puede comprarlo. Bueno, pues igual nos interesa adquirir un par de pociones. Por su parte, a ver qué tiene por aquí. 51. Uf. Es una mierda. En verdad, igual nos interesaría más comprar alguna otra cosa útil por aquí. Al de hierro, quizá. No, 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 ganzúas. Yo creo que es más interesante ahora comprar. Vale, continuamos vendiéndole. Ahora vendemos las escamas de dragón. 21 por ahí le podemos sacar. No. Ay, no hemos desencantado la hacha de White Band. Lástima. Bueno, ya le hemos sacado toda la pasta que le podíamos sacar. Ya tenemos que hablar de dinero. Tenemos que hablar de dinero. Tenemos que hablar de dinero. Bueno, por lo pronto vamos a empezar a tomar todas las mierdas estas que hemos ido recogiendo. Para que nos suba levemente la alquimia. De acuerdo, ya nos ha subido la alquimia. Vale, perfecto. Este es el lugar al que tenemos que acceder, el lugar de la brisa. Si no recuerdo mal, efectivamente. Pero está cerrado, con lo que lo vamos a tener un poco complicado. Oh, más cardo lanudo. Cardo lanudo y trigo hacen pociones de vida, que es lo que nos interesaría ahora. Pero claro. Está complicado esto. Vale, de acuerdo. Pues entonces vamos allá. El próximo objetivo, como hemos comentado, es conseguir dinero. Va a estar un poco complicado de momento. De momento. Pero bueno, vamos allá. No, la verdad que no. Eh, vamos a encontrar a los Callita. Efectivamente, siguen ahí. Vamos a ver si podemos hacer negocios con ellos. Si tienen algo que nos interese comprar. Versus algo que les interese... Oh. Vaya, por Dios. Nos hemos vuelto a caer. ¡Qué patoso que está el personaje! De acuerdo, de acuerdo. Desde Castillo podemos a la camisa. Vale, perfecto. Nos ha dado una misión. Vamos a ver qué tiene este señor que podamos comprarle, que nos interese. Lingotes... Enano, plata, piel de oso. ¿Tienes un cuerno de mamut? No, tiene un cornillo de jorro de mamut. Vale, las pociones las dejas a 51 todas, tío. Pero ¿cómo eres tan puto rata, cabrón? Que tu camino te conduzca a <risa> Efectivamente, gracias. Bueno, pues nada, va a estar complicado. Vamos a tener que ver cómo conseguimos. Pues lo dicho, en ese sentido, experiencia. Ah. Igual nos interesaría... Bueno, es que los compañeros no dan dinero. En ese sentido, los únicos que dan dinero es Riften. Pues quizá nos interesa unirnos... Que te lleve? ¿Dónde quieres ir? Pues igual nos interesaría más ir a Riften. Quizá, sí. Vuelve a subir y nos vamos. Efectivamente, necesitamos dinero fácil. Podríamos intentar unirnos al gremio de ladrones... Adquirir un poco de experiencia y recursos a través del gremio de ladrones. Y a partir de ahí ver a dónde nos lleva la materia de conejos. Claro, luego sería también interesante, sobre todo unirse después del gremio de ladrones a la hermandad oscura. Eso también sería bastante pertinente. Vale, de acuerdo. Ya hemos llegado aquí. Es de noche, prácticamente. Y vamos a entrar. Vamos a intentar no pagar. Me he vuelto a caer. Para gozar del privilegio de entrar a la ciudad. ¿Acaso importa? 
Vamos a, vamos a intimidarle. No nos ha dejado. No nos dejan entrar. No vamos a pagar. ¿Qué puede significar? ¿Te has decidido ya a pagar? Llámalo como quieras. No, no, no. No vamos a, no vamos a pagar. Eso lo tenemos claro. Vamos a intentar explorar entonces un poco la zona. Vamos a ir a las granjas y conseguir recursos. Y tenemos a los callitas. Vaya por Dios. Vale, pues lo tenemos complicado. No nos dejan acceder. Vaya por Dios, nos hemos vuelto a caer. Esto es increíble, quiero decir, no, no paramos de caernos, tenemos que conseguir como sea una mierda de llave para quitarnos ya esta mierda, porque es que si no nos va a estar perjudicando pues todos, todos los capítulos. Pero bueno, vamos a intentar avanzar un poco, aunque sea. Pero bueno, dicho, nos lo están poniendo bastante complicado, nos están dejando entrar a Riften, no tenemos la habilidad suficiente de persuasión y de intimidación para poder librarnos de, de, del, del claro chantaje, ¿no? de la clara estafa. Por lo que, pues nada, vamos a visitar un poco la zona, vamos a intentar... Exacto, conseguir recursos. Y en trigo, vamos a coger trigo, que como les he dicho sirve para hacer pociones de, de curación. Con la alquimia, que siempre es interesante. Vamos a pillar los huevos, que también es interesante. Aquí hay más guardia. Molienda, nada, nada, nada. Vamos a intentar explorar un poco la zona para luego también de paso ponernoslo más fácil cuando tengamos que hacer las misiones de gremio de ladrones. Y con la exploración, a ver si conseguimos más cosas. Vamos a intentar matar a, a este hombre de aquí. Vamos a darle ahí en el lomo. Vale, no muere. Huye, pero no muere. Bueno, nos ha subido la discreción al menos. Siempre es un punto positivo. Vale, vámonos al agua. Vale, vamos a intentar desbloquear esta localización. Que es la casa de madre en Espino Negro, si no recuerdo mal. Y nos volvemos a alejar de la zona. Y vamos a intentar desbloquear localización de servicio. La hacienda de brillo dorado, efectivamente. No, no es de Maven, discúlpenme. No recuerdo de quién era ahora. Vale, de acuerdo, pues nada, vamos a continuar. Vamos a acercarnos a la otra orilla. No sé si de paso pillamos algunos peces por aquí, ya que estamos hablando. Betty de Río. Bien, la Betty de Río nos sirve. También aquí tenemos pez gato. También nos puede llegar a servir para las pociones. Sobre todo, sobre todo para pociones son esta clase de peces, ya les digo. Esto parece ser un punto de pesca. Parecería que sí es un punto de pesca, pero claro, si no hay caña de pescar, no hacemos nada. Efectivamente, suministros de pesca, pero no tenemos caña de pescar. Tenemos una base aquí. Pero no, la basic no nos servía. Para quitarnos de los ojos necesitamos una Tiny Key que de momento no estamos encontrando. De acuerdo, aquí hay lobos y enemigos. Vamos a intentar... A los perros, muchachos. Vale, van a soltar a los perros. Ya directamente, así sin preguntar ni nada. Nos hemos acercado. Perro de fosso. Vale, va. ¿Me tienen miedo o cómo está el tema? Vamos a darles un push. Pues sí, vamos a intentar asaltar la zona. No, no quiero esto. Vale, pues sí, vamos a intentar. Vamos a intentarlo, va a estar complicado porque ahora nos van a estar disparando todos flechas. Esto es un foso. Vale, vamos allá. Vamos a intentar vaciar la localización. Conseguir recursos y experiencia. Y a partir de ahí, a ver dónde nos lleva esta madriguera. Aquí está esto de los huesos. Hemos activado una trampa. Vale. Bien, bien, bien. Golpe crítico al bandido. No le hemos dado oportunidad de defenderse. Ganzúa. Bueno, vamos a pillar el salmón porque ahora mismo... De vida... Vale, no parece que venga nadie, entonces vamos a curarnos. Estupendo. Sacamos el mandoble, subimos restauración. Bien, ahí tenemos un lobo. O sea, puede que sea Lidia. Vamos a intentar matar al lobo a través de... Vaya, por eso. No sé si le he dado a ella o al lobo. Ah. Vale, pues sigamos. Por aquí no hay nada. Nada visible, al menos. Eso... No, no es una trampa. 
Aquí está cerrado. Voy a tener que intentar encontrar pues, la manera de acceder aquí. Esto es musgo colgante. Un bandido. Vamos allá. Y hay otro por aquí cerca. Ah, no, es un lobo. Vale, de acuerdo. ¿Pero qué le pasa a este lobo? ¡Ay, va por Dios! ¡Un forajido armado! Magia. Ah, tomar por culo tu magia. Vale. Lo que pasa es que sí que es verdad que ha resistido bastante. Va a ser una mierda de mago. Vale, no parece que haya nadie más. Curámonos. Y abrimos aquí. Matamos a este lobo. Y nos llevamos también la experiencia de abrir cerraduras. Y esta también es necesaria. Tenemos 21 ganzúas. De momento vamos... 20 ganzúas. Pero bueno, de momento yo creo que va a ser suficiente. Vale, ya por Dios. Qué fino hay que hilar. Vale, tenemos aquí al lobo. Fuera al lobo. Experiencia y recursos. Toda la vez. Maravilloso. Ya nos hemos quitado en medio este lobo. Pero estas puertas están cerradas. No me parece que haya nada interesante por aquí. Aquí hay otro lobo. Y esta es normal. Esta es más complicada de No. Vamos a ignorar eso. Aquí hay recursos. Libros. Una daga. Lugar para curtir pieles. Parece que aquí se dedican a la crianza y asesinato selectivo de lobos. Vamos a darle por la espalda. Antes de que nos vea, antes de que nos vea. Lo tenemos. Recuramos la flecha de hierro. Vale, aquí hay dos arqueros. Por lo que estoy viendo. Vale, tenemos un bandido menos. Tiny Key, por fin, señores. Por fin. A tomar por culo. Nos ha costado, pero lo tenemos. Vale, uno menos. Ya tenemos los, la Tiny Key. Nos hemos quitado los blinders. Por fin, nos podemos olvidar de no ver una mierda. Vale, aquí está esto de los lobos. Oh, cuánto oro. Y aquí hay más oro, ¿no? Muy difícil. Es un reto, señores. Uf. Vamos a intentarlo, pero... Por aquí no es. Y esto va a estar complicado. No. No tenemos suficientes recursos para poder hacer esto. Y no podemos coger el oro. Qué lamentable, de verdad. Vamos a abrir esta puerta. Vamos a matar a estos lobos. Así subimos la, arma, la, veloci la velocidad, discúlpenme, la habilidad de abrir armadura, cerra abrir cerradura, discúlpenme. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué les pasa a estos lobos? Discúlpenme, no me había dado cuenta, pero la vida baja que da gusto, ¿eh? Serán lobos más poderosos o algo. ¡Vaya puta tela! Pues va, a curarnos. Un lobo de pozo contra un lobo de hielo. El lobo de hielo se lo estaba merendando. Pero bueno. Tenemos que intentar encontrar una llave de acceso a esta puerta o algo. Porque no... No es factible esto. No es factible gastar tanta ganzúa. Seguro que tiene que haber una llave o algo que nos permita entrar ahí. El foscuro muerto. No tiene nada de valor. De acuerdo. Pues nada. Hay que proseguir, señores. Hay que proseguir. No tiene nada, ¿no? Nada, nada. Esa puerta está bloqueada. Vamos a buscar por aquí algo. Pues lo intentamos. Venga, vamos a intentarlo. Y ya lo tendríamos, señores. Ha estado complicado. Pero lo hemos conseguido. Vale, pues nada, vamos a abrirlo. Vamos a llevarnos todo el oro. No parece que haya mucho en pero. Pero bueno, algo... ¡Oh! Poción de curación, bolsa de monedas, bolsa de monedas, un cofre... Un anillo de plata, un arco orco, un bastión de familiar. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. El arco orco es un poquito más poderoso, sí. Muy bien, muy bien. Pues hemos salido de aquí reforzados. Pues continuamos. Ahora ya sí, para adelante. Vamos a guardar, eso sí. Porque ese, ese, ese lobo, la verdad, es que nos ha dejado un poco... Un poco tocados. Pero bueno. Aquí hay varias posibilidades. Vamos a ver aquí. 
esto está bloqueado Así que de momento por aquí no es Pues será por uno de los lados Vamos a probar por ahí eh, De acuerdo De acuerdo, parece que no es por aquí Pues vamos a probar por aquí No, porque por ahí hemos intentado ¡Hostia! Claro, si está oscuro no se ven Vaya, por Dios Pues ahora mismo... Ah, claro Aquí estaba Claro, tiene sentido tiene... Vale, pues nada, ya podemos continuar A ver dónde nos llega esto Bueno, bastante bien De acuerdo Pasaje oscuro y cerrado Parece que aquí es una madriguera de algo Oh, me ha oído Atuendo Otro mercante, vale, sí este podría ser que a lo mejor el jefe... No, no es el jefe bandido, la verdad. Ha muerto demasiado rápido esto que... ¡Carne! 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 Es lo único que quieren. Les hice unos deliciosos puerros a la brasa y me los tiraron a la cara. Les dije que si me traían pescado o un venado, se lo cocinaría. Pero lo único que hacen es apostarse la paga en el anillo. Puede que exista una manera de conseguirles carne. Bueno, esto parece un poco caníbal, un poco vampírico, si me apuran. Veamos, veamos, veamos lo que pasa aquí. Aquí no hay nada. Sabor poco común. Escrito por el gourmet. Vaya por Dios. Este, este está reforzado, ¿eh? Tiene un compañero arquero ahí. Vamos a dejarnos aquí escondiditos del arquero. Bueno, golpea del escudo todo lo que quieras. Que vas a... Mierda, nos ha dado. Una duda de hierro... Ganstúa y Elmo... Nada, nada, nada. Vamos a escondernos. Estamos en una mala posición para el arquero. Uf. Nos va a dar... Oh, ha fallado. Perfecto. Y le tenemos. Vale, flecha de acero, flecha de hierro, oro, arco de caza no nos interesa. Mucha carne. Carne de perro, eso sí. Igual para eso los criaban, claro. Vaya por Dios. ¡Vaya, por Dios! Nos ha dado un redoble y nos ha dejado diezos. ¡Ay, Dios mío! De acuerdo, pues esta vez vamos a tener que ir con más cuidado, eso seguro. Bueno, al menos estamos aquí cerca. Vaya, por Dios, había olvidado los esquivers. Uno y dos. Vamos a curarnos. A abrir la palanquita. Vale, sí, ¿no? Se ha abierto ya. Ah, coño, que se cierra. Bien, lo tenemos. Vamos a sacar el mandoble y vamos para allá. Y esta vez hay que tener más cuidado. Vale, abrimos la puerta de madera y que comience el festín. Esto, esto está siendo un poco... Vale, vamos a coger lo mismo. Vamos a coger la bolsa. Vamos allá. Vale, este cae de un golpe. Fácil. No tiene nada. Vamos a coger sabor poco común otra vez. Aquí hay mucha carne de perro, pero claro, es que no se ve nada. Vale, sí. Aquí teníamos estos dos. Vale. Este va a ser fácil esta vez. Vale, le hemos dejado tumbado en el suelo. Vamos a dar un último golpe. Vaya, por y recuerdo que no tenía nada. Bueno, sí, una lanzuita. Que sí que merece la pena coger. Vale, el bandido ha caído ya. Cogemos lo mismo y esperamos a que vengan los otros dos. Interrumpimos el ataque. Le damos uno fuerte. Vale, ha caído. Ha caído, ha caído. De momento podemos sobrevivir. Espérate, tenía una espada que no sé si es mejor que la mía. No, el mismo daño. Vale. Esta vez sí. Vale, pillamos cerveza. Tiny Bisky. La teníamos ya. Vale, nos vamos a curar. 
Y continuamos avanzando. Esto está siendo una maravilla, señores. Es una maravilla, ya les digo. Vale, pillamos el mandoble. Aquí hay algo que latrocinear. No veo nada, nada. Armario, camas, pinceles, fruta, nada. Vamos a guardar y continuamos. No nos vuelvan a dar una sorpresita como la de antes. Tocador, botas, poción de vida, eso siempre es importante. Oro. Aquí no podemos ir, pues por ahí. Y el macero, daga de hierro de electrocución, eso es interesante. Bolsa de monedas. Intentar ir evitando los ruidos de las trampas. Vale. Coger todo el oro de paso. Más pociones. Calaveras. Seguimos. <coughs> Vamos a limpiar esto bien. ¡Oh! Nos sube arquería. Interesante. Tenemos aquí un cofre. Arco de caza. Nada. Vaya por Dios. Nos han envenenado. En fin, vale, continuamos. Aquí hay una trampa y el activador va a estar por aquí cerca, seguro. Poción de Minor Healing, estamina, mucha agua miel nórdica. Lidia, como siempre, ha activado la trampa. Vale. Dispara. Vale, ya lo tenemos. Y siempre mendigo. Vale, ya caí. Ahí tenemos. Hierro, oro, poción del guerrero, pociones de estamina y vida. Vale, tenemos. Vamos a activar el cable trampa a mano. Vale, y vamos para allá. Cuidado porque tenemos aquí un forajido que nos puede reventar. Vamos a subir ahora de nivel. Salud. Vale, perfecto. Ventajas que aumentar. Red Switch, más daño crítico. Pues vamos a por daño crítico, qué coño. Ahí lo tienes, daño crítico. Está siendo bastante, bastante grande. El... Lo que viene siendo esta mazmorra. Tira de sal. Sí. Pero bueno, vamos a intentar encontrar... El camino de salida de aquí. Vale, parece que por aquí está. Vale. La cosa está bastante oscura aquí. No se puede ver mucho. Vale. Vale, vale. Para de hierro, 25. A ver. Minerales. Esto sí que es interesante. ¿ves? Tenemos un cofre muy fácil. Con una ganzúa que ya estaba gastada, pero bueno, no pasa nada. Abrimos el cofre. ¡Oh! Ganzúas de oro. Bien, ¿cómo de oro? 2.500. Bueno. Nos hace falta un poco más. Sí, ya conseguiremos. A ver, abrimos aquí. Alguna vez hay que volver. Activamos la trampa de las piedras, una clásica. El activador manual. Una sala de torturas. Esto se está poniendo muy turbio. Y. Una última jaula, muy difícil. Vacía, supongo que para a lo mejor uno, algún NPC. Alguna misión secundaria que no estemos viendo. Quizá alguna cosa así puede ser, la verdad. La verdad es que en ese sentido este juego es tan inmenso, señores. Bueno, hemos salido. Recordemos que estamos atacando a, a esta escoria. Esto es una puerta de acceso secundaria, imagino. Bien, bien, bien. bien. Ya los tenemos, entonces. Ya los tenemos. Ya hemos accedido a ver a Chana. Ya hemos accedido a donde teníamos que acceder. Vaya por Dios, todavía no. Bueno, sí, lo que pasa es que ahora vamos a tener que pegarnos el pateo del siglo. Nos van a meter un par de flechazos, eso sí. Pero bueno, no pasa nada. Ah, Walmi en nórdica. De momento no nos interesa cogerlo, pesa demasiado. Y tenemos que vaciar todo. Ahí arriba seguramente habrá más cosas interesantes. Vamos a matar a este de aquí, por ajido. Vaya, por bueno. ¿Pero por qué no muere? Me metí ahí dos espadas, está semi desnuda. Nada. A ese no, no, no me apetece bajar, la verdad. Vamos a matarlo así. Pero no le veo. Ahí está Lidia. 
Aquí está este que vino por mí. Intenta saltar, pero... Mierda, lo ha conseguido. ¡Ah! Ha sido fácil. Vale. Aquí... Aquí como se sube, por cierto. Bueno. Bueno, no está mal. Tenemos una llave. Que no nos sirve de mucho porque tenemos un cofre justo cerrado debajo. Vaya por Dios. Vale, vale. Lo tenemos, señores. Bueno, bueno, se puede llegar a vender. Pesa mucho. Pero es interesante intentar venderla. Vale, ahora tendríamos que llegar aquí arriba. Vamos a intentar investigar rápidamente cómo llegar. Vamos a sacarnos el mandoble. Si ustedes me entienden. Vale, por aquí no es. A ver, ¿cómo, ¿cómo llegamos aquí arriba? A lo mejor... A lo mejor nada. ¿Cómo coño llegamos ahí arriba? Ahí hay un acceso. Vamos a verlo por aquí. Era justo lo que no quería hacer, pero al final parece que sí. Sí, justo era eso. Pues nada. Ah, le hemos quitado sin querer las botas. No pasa nada. Oh, otro cofre muy fácil. Bien, al final sí que va a ser fructífero habernos metido aquí. Vamos a vaciarlo entero. Antorcha, nada. Poción. Bien. Pues nada. Aquí arriba. Está vacío. Está vacío. No hay nadie. Ah, coño. Disculpenme. Es por aquí. Está Lidia. Pues es por aquí. Es por aquí. Puerta de madera. Aquí estará el boss final. Ah, no. No es un boss final. Es un... Es un lobo de mierda. Esperaba más, la verdad, esperaba más. Vale, a ver ahí arriba qué hay. Nada. Un tocador. Nada. Rollo de papel. Tintero. Bueno, bueno, ya, ya hay cosas más interesantes. Alteración. Vamos a cogerlo para vender esta mierda. Y hay una cama que no tiene dueño. Armario. Un cofre. Sentia al fuego. Bien, bien, bien. Uh, escudo de la escarcha, marista. Abrir cerraduras. Lo cogemos para venderlo. Un tocador. Uh, nada. Bueno, las vistas son bonitas desde aquí arriba, la verdad. Tiene una buena perspectiva de la zona. La verdad que sí. Está bastante, bastante bien. Pero bueno, ya lo tenemos todo. Hemos saqueado la zona. Así que yo creo que es un momento para ir dejándolo por aquí. Y en el próximo capítulo ya nos centraremos más en lo que viene siendo vender los recursos que acabamos de conseguir. Y acercarnos lo máximo posible y lo más rápido posible, por supuesto, a esa cifra de 5.000 de oro. Pues para poder adquirir nuestro hogar y ya, ya básicamente empezar a, a jugar a juego propiamente. no Ya sin ningún tipo de limitación ni nada. Así que nada, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo videoprograma.